Bienvenidos una vez más a Bienestar Animal. Hoy vamos a tener un programa muy especial porque vamos a hablar de cómo influye el bienestar en el transporte de los pollos parrilleros hasta la llegada del frigorífico y su posterior faena. Para eso llegamos hasta Paul Park para poder conocer todo lo que implica este proceso. Estamos en compañía de, del doctor Rafael Aquino, quien es el encargado de bienestar animal, que nos va a estar comentando un poco sobre cómo le dan el trato a estos pollos carrilleros desde que salen de la granja hasta que llegan acá al frigorífico. Así que, bienvenido, doctor. Hola, mucho gusto. Comentanos un poco a qué hora, más o menos, los pollos salen de la granja para venir hasta acá. A los pollos salen, salen de granja a partir de las 22 horas. El trayecto que hace es más o menos de una hora, una hora y media, dependiendo la distancia de la granja con el, con el frigorífico. Una vez llegaba a planta, los camiones van entrando por, el, por la báscula, presenta su nota de remisión de carga, luego la, la guía de Senaxa, posterior hacen el, el pesaje de los camiones de la carga y ya van siendo entrando en, un, en una sala de espera en donde tenemos, controlamos la temperatura, la humedad de los pollos. La sala de espera tiene unos ventiladores, aspersores, de cual yo voy monitoreando a cada hora a ver si necesita prender aspersor, prender ventilador de repente. Entonces, ¿cuándo el pollo lo necesita? Ya. Una vez que ellos llegan, me, me comentabas de que son pesados. ¿Sí? ¿Cuánto más o menos es el kilo promedio que tienen los pollos? Un kilo, el kilo promedio que tienen los pollos serían de 1.800 a 1.900. Dependiendo del kilo de pollo, ellos cargan en granja. Viene de, de a 7 por cada jaula, 7 unidades de pollo por cada jaula. En total, un camión transporta 2.240 pollos. 2.240. En una caja están siete. ¿Qué siete pasa unidades. si es que se, se sobrecarga, por ejemplo, de, de pollos en una caja? En realidad, en épocas de, de, de verano, capaz que se muera. Se muere. Por eso hay, hay encargados que monitorean, sacan el kilo de, de cada pollo que va a venir y de acuerdo a eso ellos empiezan a cargar. Si viene de a siete, si viene de a ocho, porque a veces cargamos de a ocho cuando vienen pollos muy chicos. Ah, entiendo. Y si hace mucho calor, ¿puede disminuir también? Puede eh, disminuir. Puedes, puedes cargar seis, como que el calor le puede dar un choque. Claro, térmico, claro. ¿verdad? Nuestra jaula normalmente está, está diseñado para hacerle ese juego, dependiendo. Ah. A partir de dos kilos, dos kilos, y, o sea, dos kilos y medio a dos, setecientos, ellos ya vienen de a siete. Eh. El espacio que tiene la jaula está para eso. ¿Y cuánto más, más o menos es el rendimiento de la carne? El rendimiento de la carne, sí, es 75%. Depende también del peso de los pollos. Claro, claro. Entiendo. Y una vez que llegan, ¿cuánto tiempo están en, la, en espera en el camión? Normalmente dos horas, que es lo recomendado de, por el programa de bienestar animal. Ya, entiendo. ¿Qué pasaría si es que se sobrepasa esa, esas horas? Y si está dentro del horario de ayuno que, que, que rige el... O sea, si está... Dentro del horario que, que pide el programa de bienestar animal, que son 10 a 12 horas de ayuno, no pasa nada. No pasa nada. Pero pasando eso sí ya puede afectar lo que es el estrés del pollo mismo, afecta lo que es el rendimiento. Afecta ya también entonces la calidad de la carne. Claro, depende. En cuanto, en cuanto a la dureza eh, o la terneza de la carne, o ¿cómo, cómo le afecta? Claro, cuando tiene una sobrecarga de ayuno ya afecta mismo en el... En el en el, la sala de visceración, en el manejo que le hacen, los intestinos ya se vuelven más frágil, se rompe, puede ensuciar la, la, la carcasa. Ah, entiendo. Y, y que generalmente en el, en el horario de, de verano y de invierno varía la salida de los pollos de la granja o no, no tiene no, nada no, que no ver. Varía. No tiene nada que ver entonces. No, no. Y una vez que están ellos en espera, vi que estaban con unos aspersores. ¿Eh? ¿Para qué sirve eso, aspersor? Para regular la temperatura y la humedad. No, o sea, la temperatura del pollo o del, del pollo, ambiente? Del pollo, del pollo. Del pollo. Okay. ¿Solamente para eso o es también para... le da alguna ayuda a lo que es la carne, la pluma? No, solo para eso. Solamente para que ellos estén bien. Y el tema de los aspersores, 
Eh, cuando hace mucho calor, eso se va regulando también la intensidad. Cuando hace frío, normalmente se regula. Dependiendo de la temperatura, ya se apagan los apersores. Ah, entiendo. O sea, en Solo el invierno, con el ventilador. Ah, con el ventilador. Okay. Y una vez que, que, que están en espera, ¿qué, cuál es, qué, ¿qué proceso les sigue? Luego les sigue lo que es la descarga, ya en zona de, de matadería. La descarga se hace automático. Ahora tenemos una descarga automática. Anteriormente la descarga era de forma manual. Y con la inversión que está haciendo Colfar, conseguimos lo que es la descarga automática. Y eso ayuda a lo que es el programa de bienestar animal. Se golpea menos con la descarga automática. Entiendo. Eh, en el área que nosotros estamos ahora mismo, eh, entiendo que hay, creo, una, un área sucia y una limpia. Explícanos un poco en qué consiste eso. Áreas sucias son, a ver, son esta zona de matadería donde se trabaja con, lo, con la materia prima, vamos a decirle, con los pollos vivos por el mismo, porque, porque se trabaja con pollos vivos y zonas limpias ya son cuando pasan el, de, después del sangrado este, este uniforme que nosotros estamos teniendo ahora explicarle a la gente para qué sirve, por qué es necesario que nosotros tengamos este, este uniforme el uniforme que le dan, el, el uniforme desechable se le da a la gente de cuando van a estar en zona sucia, luego cuando van a entrar a zona limpia, por la política de calidad, eso se cambia. Por la inocuidad del producto. Ya, porque pueden entrar gérmenes. Sí, claro, claro. ¿Y puede, en qué le puede afectar, por ejemplo, que nosotros metamos algunos gérmenes? Afecta ya en, el, en la inocuidad del producto. Ya. Eso después se ve con control de calidad, seguro. Claro, ya con control de calidad. Ya. Y el tema del ayuno, ¿ellos hacen ayuno solamente de alimento o también de agua? Una vez que lleguen en frigorífico, sí, ya de agua también. Ah. Dieta hídrica ya también. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es que hay algunos pollos muertos eh, ya en cuando ellos están esperando en el camión, ¿qué se hace con esos pollos? Los pollos muertos que llegan a los colgadores una vez, que llegue, eso no se cuelga. Nosotros decomisamos eso en un tacho y luego va a un triturador y del triturador pasa al digestor que va a planta de harina. Ah, o sea que no se utiliza ese pollo para que pueda ser consumido pollo y comercializado. Muerto, no. Son descartados. ¿Qué proceso le sigue a la descarga? Una vez que, que se hace la descarga, la descarga, como te dije, valga la redundancia, es descarga automática. Luego de la descarga automática sigue un tra, una... pasa por una cinta transportadora hasta llegar a los colgadores. El, el colgado se hace de forma manual. Luego del colgado, llega donde están los colgadores, los pollos, ya pasan. Una vez que se ha colgado, pasa por una noria que actualmente estamos faenando a 6.500 pollo horas. Sigue el trayecto hasta llegar a la tina del aturdidor. El sistema aturdidor que nosotros estamos utilizando actualmente es la electronarcosis, que contiene una tina con agua, con electrodo. Y este aturdidor tiene un monitor en el cual yo sigo controlando los, el voltaje, miliamperes, eh, la eso, en que, eso ¿Esa frecuencia eh, puede variar de acuerdo al peso claro, del claro, pollo? Claro. Varía de acuerdo al tamaño. Eso yo voy monitoreando cada una hora o cada que se cambia granjas. Ya. Cada que cambia las granjas porque no todos los pollos vienen con, con el mismo peso. Varía y de acuerdo a eso yo le voy haciendo jugar en miliamper. Ya. Porque normalmente 120 a 125 miliamper por pollo debería de ser. Debería de ser. Eso sería el sistema de sacrificio, entonces, para aclarar un poco. Claro, claro. El, Una vez el... que el corte que se le hace es de, los, de, los, de las arterias, la vena yugular, la carótida, se hace de forma manual. Ya. El animal en síntesis no siente cuando muere. No, no, no. Una vez que sale del aturdidor, ella sale totalmente insensibilizado. ¿En qué, ¿En qué? ¿Cuánto tiempo se puede esperar? Porque ellos se pueden volver a reanimar, ¿verdad? Claro, claro. Una vez que sale del aturdidor, tiene un tiempo de 12 segundos en llegar al primer sangrador. 
Porque ellos normalmente recuperan en 60 segundos, ya recuperan la conciencia. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si es que recupera y, y no, todavía no se le hizo el sacrificio? Se le descuelga, no se le hace el corte. No se le hace. Oye, que pasan vivo a zona de sangrado, no se descuelga. No se descuelga. No y una vez ya que van, ahí ya es el proceso ya de... Claro, ahí tienen un proceso de dos minutos, dos minutos cincuenta en llegar a lo que es el tanque escaldado. Totalmente muerto. Otra cosa importante es que los pollos deben de morir desangrado. No por, 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 por paro importante? cardíaco. No por... Porque si le hacen el corte, no, le hacen corte completo y agarran la tráquea, ellos mueren por asfixia. Ah. Y ahí el pollo no se desangra en su total y salen pollo mal sangrado, pollo rojo que son descartados. Entiendo. Entonces los personales también deben de estar bien entrenados para saber en qué lugar deben de, claro, claro, claro. Deben de hacer la incisión. ¿Eso se le hace un, un entrenamiento o cómo, cómo Claro, se, se le hace un entrenamiento. Para que sepan son... bien en dónde deben de, de cortar. Ok. Son tres sangradores que están preparados para eso y aparte tienen dos que le cubren al otro. En caso de que no venga o tal problema. Solamente tres, entonces, durante el día hacen, hacen todo el Solo trabajo. Tres. ¿Y cuánto en el día faena? Actualmente estamos faenando 72 pollos, 68 mil por día. Estamos en presencia ahora mismo del doctor Mitchell, que está en el área de, de control de calidad y nos va a estar comentando qué proceso le sigue luego de la faena de los pollos. Comentar un poco, doctor, qué proceso le sigue a, a todo lo que estábamos viendo anteriormente. Buenas tardes. Eh, después del desangrado pasa lo que es a la eh, sección de desplume que entra dentro de una máquina eh, escaladora que tiene una eh, cantidad de agua caliente que está entre 62 a 65 grados para el desplume. Después del paso de la escaladora que sería el agua caliente pasa a la desplumadora que es una máquina la cual es totalmente automatizado, ninguna persona ingresa para eh, hacer el desplume, solamente la máquina lo realiza. Se le quita lo que es la garra y la cabeza en esa sección, luego ingresa dentro de lo que es la... Eh, área de evisceración en el área de evisceración se le hace una con una máquina se le perfora la cloaca y se le quita con una espátula las vísceras normalmente se queda lo que es el corazón eh, el hígado y con una aspiradora se, se extrae lo que es el pulmón dentro de esta sección se separan lo que es de manera cuidadosa el hígado de la bilis de forma manual porque es una eh, secreción que contamina el producto si es que esta bilis se derrama por la carcasa le denominamos a la carne de pollo que todavía no fue procesado entonces se eh, extrae y se separa estos productos porque no debe pasar para el consumo ¿es descartado entonces? Esa... es descartado lo que tiene eh, derramamiento de bilis, esas carcasas eh, es un, un trabajo que hacemos lo de control de calidad eh, acompañado con lo que es eh, los operadores eh, una vez que quitamos el hígado de forma cuidadosa, de la, eh, eh, separamos lo que es la vesícula biliar, se realiza la extracción manual del corazón, el corazón y la molleja. Esta, estos productos son mandados por una máquina que tiene un vacío a las di diferentes secciones de lo que es nuestra planta. Son procesados, eh, se, le, eh, se pasa lo que es a un chiller, que es una máquina que hace... Eh, una, un enfriamiento de estos productos a una temperatura promedio de 10 grados como máximo. ¿Para qué sirve este enfriamiento? Y este enfriamiento se realiza porque eh, estos son mayoritariamente músculos, ¿verdad? Y una, un músculo tiene que, ser, tiene que pasar por un proceso para convertirse en carne o en este caso para consumo. Entonces para iniciar el enfriamiento se tiene que acondicionar estos productos, entonces ingresa dentro de este chiller que está con agua y cloro para la desinfección y la limpieza también de estos productos eh, a 10 grados. 
10 grados centígrados para iniciar la temperatura eh, de congelamiento porque estos productos reciben el golpe de frío que voy a estar hablando más adelante ya. estos productos como estamos hablando corazón eh, molleja y el hígado son procesados la molleja ingresa dentro de una máquina que separa lo que es la cutícula lo que es la parte de adentro de la molleja donde están los restos de alimentos esto se realiza de forma automática también esta cutícula se separa de forma automática ingresa dentro de lo que es el área de menudo por lo tanto ahí se procesan lo que son los pollos enteros con menudo que son empaquetados en pequeñas bolsitas y se meten dentro de los pollos enteros y también tenemos a lo que es eh, de forma grandel eh, la separación del corazón ya son tipo de productos molleja e hígado entiendo acá eh, también se hace el proceso generalmente solemos ver en los super que, que se venden los pollos deshuesados ¿Usted, ustedes también hacen este proceso en este caso nosotros tenemos dos secciones eh, principales lo que son los primeros que son el sector de empaque y el sector de corte en el sector de empaque estamos teniendo los pollos enteros con menudo y sin menudo y en el sector de cortes estamos teniendo las diferentes, las diferentes partes del pollo, que sería el ala, muslo, pechuga. Ahora de esta sección puede pasar también el área de fileteado, en donde ahí se hacen los filetes, se hacen los muslos deshuesados y también tenemos lo que es la parte industrializada también. Tenemos también productos industrializados también en esta empresa. Y como te decía, eh, una vez que ingresa dentro de, de estos chileres, pasa lo que es el sector de empaque, se embolsa y ahí sí se realiza un golpe de frío. Estos productos son tanto frescos como congelados, se venden en el mercado, los pollos, eh, tanto enteros como los cortes. Antes de iniciar lo que es la parte de fileteado, lo que es la parte de industrializado, sí o sí tiene que recibir el golpe de frío. En ese, este caso, ese golpe de frío, ¿a cuánta, a cuánta temperatura más o menos es? Y en el, lo que es fresco y congelado, son menos, de menos 25 a menos 35 grados. ¿Eso siempre se mantiene en esa temperatura o ustedes van regulando también? No, no, no. Eh, son diferentes. Eh, hay uno que es túnel de congelamiento automático, que es para los productos frescos. Eh, lo que varía no es la temperatura, sino que es el tiempo del golpe de frío. En este caso, si son... Eh, productos para eh, lo que sería fresco, tiene un golpe de frío de mínimo de 1 hora 40 estos productos salen en promedio a una temperatura de menos 2 a 2 grados centígrados y tiene un tiempo de duración de 8 días como máximo, es la diferencia entre un producto congelado que está a 12 horas dentro del túnel, en este caso se le denomina TRB, que es túnel de rotación variable y está un promedio de 12 horas como mínimo dentro de ese túnel, como te dije anteriormente, a menos 25 hasta menos 35 grados. Una vez que ingresa dentro de esos túneles, ahí ya se separan los productos, que son los productos frescos y los productos congelados para la cámara. Ya dentro de la planta nosotros tenemos lo que se le denomina materia prima, que son utilizados por nuestra misma empresa, por nuestra misma planta en el mismo lugar, pero en diferentes secciones. En este caso sería fileteado o industrializado que usa nuestro producto para realizar cada tipo de corte, filet, muslo condimentado al vacío, diferentes productos que estamos teniendo dentro de la empresa. Gracias a Dios estuvimos pasando lo que es la, eh, las certificaciones, eh, HACCP, ISO 22000, eh, de la edición 2018 y esto representa lo que es la inocuidad y calidad de nuestros productos que están eh, con los estándares internacionales. ¿Qué hacen con los huesos? Y los huesos son eh, mandados lo que sería nuestra parte de sus productos. Dentro de la empresa tenemos también eh, sus productos que son eh, harina de víscera y harina de pluma. En este caso se va los huesos, las vísceras, las, como se denomina comúnmente las tripas de los sí. pollos, se van en, ese, en esa parte, en esa división y son procesados, calentados y son vendidos. Para... Eso se realiza con los huesos. Ya. Estábamos hace rato entrando un ratito ahí en el área de faena y vimos que era un poco fresco el ambiente. Eso sería... Eh, para, para el personal, para que trabajen bien, o también tiene que, haber, eh, tiene que ver con, con los pollos, con el producto en sí. 
sería para ambos, porque nosotros tratamos de tener la inocuidad y la calidad de nuestros productos y una, un personal que no esté en un ambiente confortable eh, no va a poder trabajar de forma correcta, va a sudar y también va a afectar a nuestros productos de acuerdo a la temperatura. En este caso estamos manteniendo 10 grados la temperatura ambiente para que los pollos que están saliendo de la temperatura de, de preparado, que sería de 10 grados de, dentro del chiller, entonces se puedan mantener en esa sección antes de entrar en el golpe de frío que es dentro del túnel de congelamiento. Entonces sería para ambos, para el producto y como para el personal, para que esté confortable y el producto no pierda la cadena de frío. ¿Qué hora más o menos empieza la faena y a qué hora terminan todo el trabajo? Ya que vimos que el proceso es bastante largo. Y normalmente la, lo que sería en el sector de playas empieza a las 5 menos cuarto se inicia y cada sección va pasando hasta terminar. Normalmente depende de la faena. En promedio estamos teniendo 70 mil, hoy por ejemplo 68 mil pollos estamos faenando y en promedio 70 mil. En este caso eh, empieza lo que es la del sector de playa para el colgado, 5 menos cuarto inician los, los colaboradores. Y yo justamente soy el encargado de, de recibir el último producto fresco de la planta y en promedio son de 7 y media a 8 de la noche. En cada sección ingresan de forma diferente los personales, por ca porque es un ciclo. Claro. Por lo tanto, las, los, los del sector de playa ingresan a las 5 menos cuarto, después la, la parte de evisceración ingresa de una hora en promedio y así van avanzando en cada sección. Por lo tanto, ingresa de, el más temprano en playa y los más, lo que sale más tarde son la gente de cámara, que son los que reciben el último producto del día. Eso, ese horario de las 7 de la tarde más o menos ya incluye también la limpieza en sí de, de todo, de toda la parte de faena y todo lo que implica. Y, la, y como te mencioné anteriormente, cada sesión va terminando a diferente horario. Claro. Por lo tanto, cuando más o menos inicia la, el término de faena, ingresa la gente del, del sector preoperacional. Cuando está terminando playa, se preparan, termina la, el sector de playa y ya empieza ya la limpieza para poder quitar la materia orgánica lo antes posible para poder realizar lo que es el proceso de desinfección. En este caso van limpiando también de forma escalonada conforme va terminando la producción. Básicamente es, eh, termina la, el trabajo en el sector y, e inicia la limpieza para poder trabajar al otro día. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la carne del pollo tiene algunos golpes, rasguños? ¿Se quita esa parte o directamente son descartados? Y justamente ese es el trabajo de control de calidad. Eh, verificamos lo que es la calidad del producto y se hace una selección visual de los productos. Y como te dije, tenemos un sector de su producto donde se manda para hacer, plant eh, para hacer harinas. Por lo tanto, cuando el producto está en mal estado, tiene dermatitis, tiene fractura, entonces se manda, se descarta esos productos para poder eh, hacer llegar al consumidor un producto inocuo y de buena calidad. Doctor, ¿hay alguna diferencia entre los productos que son frescos y los que son congelados? En cuanto a la carne, te hablo, eh, por ejemplo, en la terneza de la carne, ¿difiere de eso? Y la verdad que no, no, no varía. Eh, justamente esa es la idea de, de tener dos tipos de productos, sino que el almacenamiento, el tiempo de duración de este producto. Eh, lo que varía solamente es el, eh, la durabilidad del producto. Los productos frescos se diferencian a que, eh, que salen del túnel a menos 2 grados, de menos 2 a 2 grados. La, la, los productos congelados, menos 18. Estos productos frescos duran 8 días y los productos congelados duran un año acá dentro de lo que es el territorio paraguayo. Y no sé si está familiarizado que tenemos también productos de exportación. Y estos productos de exportación tienen la misma temperatura, pero duran dos años para el mercado externo. Porque son trasladados en barcos y tienen un, duración, un tiempo de duración mayor. Y podría decirte que esa pregunta que no hay diferencia en cuanto a la calidad de la carne, solamente en el tiempo de almacenamiento. Se trata de aprovechar al 100% nuestros productos, utilizar y reutilizar también. Y tener en cuenta también un factor fundamental acá dentro de la empresa, que es la, el cuidado ambiental. Porque nosotros tenemos lo que son las, las plantas eh, procesadoras de agua. 
Nosotros utilizamos mucha cantidad de agua en esta empresa, lo, lo mínimo que se puede, y se procesa y se manda de forma cristalina a, a, los, a, la, a las fuentes de agua que están acá a nuestro alrededor. Tratamos de realizar eh, la, los mayores cuidados a nuestro tratamiento de agua. Eso es importante también recalcar de esta empresa, sí. que tiene su tratamiento de agua y libera agua cristalina para, la, para los efluentes de la zona. O sea que el tratamiento del agua para, para proveer todo, ustedes mismos también hacen eso. Nosotros procesamos el agua, tenemos también de lo que es el sistema, la red de agua externa, tenemos nuestros pozos artesianos y por lo tanto también cuidamos nuestro medio ambiente liberando agua limpia. De esta manera cerramos este episodio de Bienestar Animal y nos despedimos aprendiendo algo nuevo. De que todo el proceso de llegada de los pollos y todo lo que implica la faena se rigen en cumplir estrictos controles de calidad para asegurar la salud de ellos y también la satisfacción de los consumidores. Nosotros nos encontraremos en una siguiente entrega de Bienestar Animal aquí en el canal de la producción.